போன வீடியோவில் நம்ம பழங்கால மக்களை பற்றி பார்த்தோம் எங்கே இருந்தாங்க எந்த மாதிரி சாப்பாடு சாப்பிட்டாங்க எந்த மாதிரி பிளேஸை சூஸ் பண்ணி வாழ்ந்தாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக நம்ம இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் பற்றி பார்ப்போம் லெசன்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஓல்டு ஸ்டோனேஜ் மிடில் ஸ்டோனேஜ் அண்ட் நியூ ஸ்டோனேஜ் தட் இஸ் பாலியோலித்திக் ஏஜ் அதோட டேட் பார்த்திங்கன்னா டூ மில்லியன் டு டுவெல் தௌசண்ட் இயர்ஸ் எகோ அதுக்கு முன்னாடி தான் வாழ்ந்துருக்காங்க அந்த பாலியோலித்திக் பாலியோ அப்படிங்கிற வேர்டு வந்து கிரீக் டம் அதாவது கிரீக் ஆரிஜின்லேருந்து வந்திருக்கு பாலியோ அப்படின்னா ஓல்டு வெரி ஓல்டு ஸோ அதனால தான் பாலியோ லித்திக் அப்படின்னா என்னென்னா ஸ்டோன் திஸ் இஸ் கால்டு பாலியோலித்திக் ஓல்டு ஸ்டோன் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த பாலியோலித்திக்கில் மூணு டிவிஷன்ஸ் இருக்குது என்ன பார்த்திங்கன்னா லோயர் பாலியோலித்திக் மிடில் பாலியோலித்திக் அப்பர் பாலியோலித்திக் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா மீசோலித்திக் ஆர் மிடில் ஸ்டோன் ஏஜ் இதோட டேட் பார்த்திங்கன்னா டுவெல் தௌசண்ட் டு டென் தௌசண்ட் பிசிஇ சிஇ ரெண்டு டேம் வந்து உங்களுக்கு புதுசாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க பிசிஇ அப்படின்னா என்னென்னா பிஃபோர் காமன் எரா அண்ட் சிஇ அப்படின்னா காமன் எரா நெக்ஸ்ட் ஒன் இங்கே ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா மைக்ரோலிட்ஸ் அப்படிங்கிற டூல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா ஸ்டோன் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க எல்லாத்துக்கும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா மைக்ரோலிட்ஸ் லிட்ஸ் தட் இஸ் வெரி ஸ்மால் ஸ்டோன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா நியோ லித்திக் ஏஜ் வந்திருக்கு ஆர் நியூ ஸ்டோன் ஏஜ் இது எப்போ ஸ்டார்ட் ஆயிருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா டென் தௌசண்ட் இயர்ஸ் எக்கோ ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு அதுக்கப்புறம் ராக் பெயிண்டிங்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் மத்திய பிரதேஷ்லேயும் உத்தரப்பிரதேஷ்லேயும் தான் அந்த ராக் பெயிண்டிங்ஸ் அதிகமாக காணப்படுகிறது அதில் மெயினாக ராக் பெயிண்டிங்ஸில் என்ன இருக்குன்னா வைல்டு அனிமல்ஸை தான் வந்து வரைஞ்சி வச்சுருக்காங்க அதை விட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா பாலியோலித்திக் பீரியட் ஓகே ஓல்டு ஸ்டோன் ஏஜில் என்ன கிடச்சிருக்குன்னா ஆஸ்ட்ரிச்சஸ் நெருப்பு கோழி வாழ்ந்ததுக்கான எவிடன்ஸ் இருக்குது ப்ரெசன்ட் டே மகாராஷ்டிராவில் ஆஸ்ட்ரிச்சோட எக்ஷல்ஸ் முட்டை ஓடு கிடச்சிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஹங்சி கர்நாடகாவில் இப்போ ப்ரெசன்ட் டே கர்நாடகாவில் ஹேபிடேஷன் கம் ஃபேக்ட்ரி சைட் இருந்திருக்கு இது பாலியோலித்திக் பீப்புள் வாழ்ந்துருக்காங்க ஹேபிடேஷன் சைட் பார்த்தோம் வாழ்கிறதுக்கான ஏற்ற இடம் ஃபேக்ட்ரி சைட் பார்த்தோம் ஃபேக்ட்ரி சைட்னால் என்னன்னு சொன்னால் ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃபேக்ட்ரி சைட்னால் ஸ்டோன்ஸ் அதிகமாக கிடைக்கிற இடம் அங்கே முக்கியமான ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா லைம் ஸ்டோன் தட் இஸ் சுண்ணாம்புக்கல் அங்கே கிடச்சிருக்கு அதுலேருந்து தான் டூல்ஸ் வந்து பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பழங்கால மக்கள் வேட்டையாடி சாப்பிட்றதே தங்களோட இதுவாக வச்சுருக்காங்க இப்போது என்ன மாதிரியான பிளான்ஸை வளர்த்துருக்காங்க என்ன மாதிரியான அனிமல்ஸை டொமஸ்டிகேட் பண்ணியிருக்காங்கிறத பார்ப்போம் இதில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு அனிமலை டொமஸ்டிகேட் பண்ணியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா வைல்டு டாக் இப்போ இருக்கிற நாயோடைய ஆன்சஸ்டர் அதாவது முந்த மூதாதையர்களை தான் வளர்த்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஷீப்ஸ் செம்மறியாடு கோட்ஸ் ஆடு பிக்ஸ் பண்ணி அது எல்லாத்தையுமே வளர்த்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா செடி வளர்க்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க மிருகங்கள் எல்லா மிருகங்களையும் வளர்க்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க பிளான்ஸ்னால் இவங்களுக்கு என்ன பயன் அடைஞ்சிருக்காங்கன்னா கிரெயின்ஸ் கிடச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த அனிமல்ஸை டொமஸ்டிகேட் பண்ணுறதுனால வீட்டில் வளர்க்குறதுனால அவங்களுக்கு என்ன பயன் அடைஞ்சிருக்காங்கன்னா பாலும் அதுலேருந்து இறைச்சியும் எடுத்திருக்காங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அவங்க அந்த டொமஸ்டிகேட் பண்ண அனிமல்ஸை வைல்டு அனிமல்ஸ் சாப்பிடாத மாதிரி ரொம்ப கவனமாக பார்த்துட்டு இருந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நார்த் வெஸ்ட் இன்றைக்கி ப்ரெசன்ட் டே காஷ்மீர் ஈஸ்ட் அண்ட் சவுத் ஏஷியாவில் தான் மக்கள் வாழ்ந்திருக்காங்க மேகர் இப்போ ப்ரெசன்ட் டே பாகிஸ்தானில் இருக்குது அங்கே தான் உங்களுக்கு என்ன ரூட் இருந்துக்குன்னா போலான் பாஸ் ஓகேவா இந்த போலான் பாஸ் எதுக்கு வழிவகுத்துருக்குன்னா ஈரானுக்கு போக வழிவகுத்துருக்கு அங்கேருந்து தான் பார்லி வளர்ப்பையும் கோதுமை வளர்ப்பையும் செம்மறி ஆடுகளை மேய்ப்பதற்கும் மக்கள் வந்து கற்றுட்டு இருந்திருக்காங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா அங்கே ஸ்கொயர் மற்றும் ரெக்டாங்குலர் ஹவுசஸ் தட் இஸ் சதுரம் மற்றும் செவ்வக வடிவிலான வீடுகளை கட்டுறதுக்காக மக்கள் கற்றுட்டு இருந்திருக்காங்க அந்த காலத்து மக்கள் ஒரு குரூப்பாக தான் வாழ்ந்திருக்காங்க ஒன்று மேய்ப்பவர்கள் அதாவது ஹேர்டர்ஸாக வாழ்ந்திருக்காங்க இல்லைனா ட்ரைப்ஸாக வாழ்ந்திருக்காங்க ஒரு ட்ரைப்னாவே அவங்க செல்ல முக்கியமான கஸ்டம்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ட்ரைப்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா அவங்களுக்குன்னு ஒரு தலை தலைவர் வச்சுருப்பாங்க அவங்களுக்குன்னு ஒரு சில கஸ்டம்ஸ் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்டட் கஸ்டம்ஸ் வச்சுருப்பாங்க அதை தான் அவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ட்ரைப்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு யூனிக் அவங்களுக்குன்னு தனியான ஒரு முக்கியமான ட்ரெடிஷன்ஸ் எல்லாம் அவங்க வந்து வச்சுருப்பாங்க அதை தான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஒரு சின்ன கிராமத்தில் தான் அவங்க வாழ்வாங்க அவங்களுக்குன்னு தனியான முறையில் கடவுள் ஆண் கடவுள் மற்றும் பெண் கடவுளை வந்து அவங்க
கிரானரிஸ் மாதிரியான இடங்களும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு அது என்னன்னு தெரில அதனால் விட்டுட்டாங்க அதுக்கப்புறம் எண்பது வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஆர்கியாலஜிஸ்ட் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அங்கே ஒரு சிட்டியே இருந்திருக்கு நம்ம இந்தியாங்கிறது துணை கண்டம்னு சொல்லுவோம் இந்த துணை கண்டம் அதாவது சப் கான்டினென்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்ச ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வாழ்ந்த சிட்டியே வந்து அங்கே தான் இருந்திருக்குன்னு எண்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆர்கியாலஜிஸ்ட் சொல்லியிருக்காங்க இதை ரயில்வே லைன் போடுறதுக்காக பல இடங்கள் கம்ப்ளீட்டாக டெஸ்ட்ராய் ஆகியிருக்கு முதல் சிட்டி எப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் எகோ அப்போவே அவங்க சிட்டி லைஃப்பில் தான் வாழ்ந்திருக்காங்க அதில் என்னங்கிறத பார்ப்போம் ஒரு பார்ட் வந்து வெஸ்ட் சைடு இருந்திருக்கு அதுக்கு பேர் என்னென்னா சிட்டேடல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாவது பார்ட் வந்து ஈஸ்ட் சைடு இருந்திருக்கு அதாவது மேற்கு பக்கம் இருந்ததை சிட்டேடல்னு சொல்லியிருக்காங்க கிழக்கு பக்கம் இருந்ததை லோவர் டவுன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா அவங்க சுட்ட செங்கல் தட் இஸ் பேக்டு பிரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இன்டர்லாக்கிங் பேட்டர்ன் ஒரு செங்கலுக்குள்ளே இன்னொரு செங்கல் வச்சு கட்டுறது அதாவது ரெண்டு செங்கலுக்கு நடுவில் ஒரு செங்கல் வச்சு கட்டுற மாதிரி கட்டியிருக்காங்க அப்போது தான் அதோடய செவர்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் மிகப்பெரிய குளியர் அறை தட் இஸ் கிரேட் பாத் எங்கே இருந்திருக்குன்னா மொஹஞ்சாதாரோவில் இருந்திருக்கு இந்த மொஹஞ்சாதாரோவில் இன்னொரு சிறப்பான அம்சம் என்னென்னா அங்கே மிகப்பெரிய பில்டிங்ஸ் இருந்திருக்கு இந்த மொஹஞ்சாதாரோவில் பெரிய மிகப்பெரிய ஒரு பில்டிங் இரு இருந்திருக்கு அதுக்கு பேர் என்னென்னா இந்த கிரேட் கிரானரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஹராப்பாலியும் இருந்திருக்கு ஆறு கிரானரிஸ் இருந்திருக்கு சரி இந்த கிரேட் பாத்தில் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டினா மென் அண்ட் விமனுக்கு தனித்தனியாக ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கான ரூம்ஸ் எல்லாம் அவைலபிளாக இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிட்டி காலிபன்கன்லேயும் லோத்தல்லையும் அஞ்சு பலிபீடம் இருந்திருக்கு ஆல்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க பலிபீடம் இருந்திருக்கு அங்கே தான் வந்து சாக்ரிஃபைசஸ் பலிகள்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வீடு வந்து ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் செகண்ட் ஃப்ளோர்னு அந்த காலத்துலேயும் அவங்க கட்டி வச்சுருக்காங்க பாத்திங் ஏரியாவும் செப்பரேட்டடாக இருந்திருக்கு இன்னொரு முக்கியமான அம்சம் என்னென்னா இங்கே ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் மூடப்பட்ட ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் அதாவது கவர்ட் ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் இருந்திருக்கு இப்போ ஹராப்பன் பீப்புள் எப்படி வாழ்ந்திருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் ஹராப்பன் சிட்டி வந்து பயங்கர பிஸி பிளேஸாக தான் இருந்திருக்கு அங்கே இருந்த ரூலர் அதாவது அங்கே ஆட்சி செஞ்ச ஆட்சியர்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா மக்களை தூர தேசம் அனுப்பி அவங்கள்ட்ட இந்த மெட்டல்ஸ் ப்ரீஷியஸ் ஸ்டோன்ஸ் அதாவது விலை உயர்ந்த கற்கள் அணிகலன்கள் ஆபரணங்கள் கோல்டு சில்வர் இந்த மாதிரிலாம் வாங்கிட்டு வரதுக்காக மக்களை அனுப்பியிருக்காங்க இதை வச்சு நான் தெரிஞ்சுக்கலான்னா அவங்க நல்ல ஒரு ட்ரேட் ரிலேஷன்ஷிப்பை மற்ற எல்லா பக்கத்தில் இருக்கிற எல்லா கண்ட்ரீஸோடையும் வச்சுருக்காங்கங்கிறத இதை வச்சு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஸ்கிரைப்ஸ் இருந்திருக்காங்க ஸ்கிரைப் அப்படின்னா யாருன்னா படிக்க எழுத தெரிஞ்ச மக்கள் வந்து இருந்திருக்காங்க அவங்க பேர் தான் ஸ்கிரைபு அவங்கள வச்சு தான் சீல்ஸ் வந்து செஞ்சுருக்காங்க ஓகேவா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கிராஃப்ட் பர்சன்ஸ் கிராஃப்ட் பர்சன்ஸும் அவங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் கிராஃப்ட் பண்ணுறவங்க எல்லா விதமான கைவினைப் பொருட்களும் அவங்க செஞ்சுருக்காங்க முக்கியமானது அதுக்கு கருத்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா டெரக்கோட்டா ஓகே டெரக்கோட்டா அப்படின்னா என்னென்னா மங்கள் சிவப்பாக இருக்கக்கூடிய களிமண் அதில் தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா பொம்மெல்லாம் செஞ்சுருக்காங்க ஹராப்பன் குழந்தைங்க அதை வச்சு தான் விளாண்டுருக்கிறதா நம்ம ஹிஸ்டாரியன் சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் சேர்ட் சேர்ட் அப்படின்னா என்னென்னா எடக்கல் ஒன்றுமே இல்லை அது வந்து ஒரு எடக்கல் அந்த எடக்கல்லை வச்சு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ப்ரீஷியஸ் ஸ்டோன்ஸ் விலை மதிப்பு இல்லாத கற்களையும் மெட்டல்ஸையும் அதை வச்சு தான் எடை போட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் கார்னீலியன் கார்னீலியன் அப்படின்னா அது ஒரு வகையான வீடு அது ஒரு சின்ன கல் அழகான செகப்பு கல் அதை வச்சு ஆர்னமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன விதமான கிளாத் போட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ராய்டரி கிளாத்ஸ் போட்டிருக்காங்க அங்கே இருந்த ஒரு சிலை மூலியமாக ஒரு ஆ ஒரு ஆண் சிலையில் எம்ப்ராய்டரி கிளாத் இருந்ததை ஹிஸ்டாரியன்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நியூ கிராஃப்ட்ஸ் புது புதுசாக என்னென்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் காப்பர் ப்ரான்ஸ் கோல்டு சில்வர் ஓகே காப்பர் ப்ரான்ஸ் கோல்டு சில்வர் இதெல்லாம் வச்சு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஆர்னமெண்ட்ஸும் வெசல்ஸும் பண்ணியிருக்காங்க அணிகலன்களும் பாத்திரம் பண்ணங்களும் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் சீல்ஸ் சீல்ஸ் தான் முக்கியமான வே ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் ஹராப்பன் கல்ச்சரில் அது எப்படி இருக்குன்னா ரெக்டாங்குலர் செவ்வக வடிவமாக வடிவமாக இருந்திருக்கு அனிமல்ஸ் அதில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மிருகங்களை தான் வந்து வரைஞ்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பருத்தி வளர்த்துருக்காங்க மெக்ரான்ற இடத்துல ஏழாறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பருத்தி வந்து வளர்க்க ஆரம்பிச்சுருக்காங்க அவங்க அதுக்கு ஃபயான்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு அலங்கார பொருள் இதை வச்சு தான் குவாட்ஸ் ஒரு சேண்ட
நெக்ஸ்ட்டு உணவு என்னென்ன மாதிரியான உணவை விள விளைய வச்சுருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் வீட் கோதுமை பார்லி பல்சஸ் பருப்பு பீஸ் பட்டாணி ரைஸ் அரிசி செசேம் எள்ளு லைன் சீட் ஆலிவிதை மஸ்டர்ட் கடுகு எல்லாமே வந்து விளைய வச்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அக்ரிகல்ச்சருக்கு என்ன டூல் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ப்ளவ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்கு அப்படின்னா ஏர் உழுகிறதுக்கு ம நிலத்தை வந்து ஏர் உழுகிறதுக்கு அப்போவே வந்து ப்ளவ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் என்ன மாதிரியான அனிமல்ஸை வந்து வளர்த்துருக்காங்க ரியர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கேட்டில் கால்நடைகள் ஷீப் செம்மறை ஆடு கோட் ஆடு பஃபலோ எறும்பு மாடு எல்லாத்தையுமே வந்து வளர்த்துருக்காங்க அதை வச்சும் விவசாயம் பார்த்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் டவுன்ஸ் அண்ட் சிட்டிஸ் கட்ச் வளைக்கூடால் காதிர் பேட் அப்படின்ற இடத்துல தோலவீராங்கிறது ஒரு இன்னொரு ஒரு முக்கியமான சிட்டி யூஸ்வலாக சிட்டியை வந்து ரெண்டு பார்ட்டாக பிரிச்சுருக்காங்க பட் இந்த தோலவீரான்ற சிட்டியை மட்டும் மூணு பார்ட்டாக பிரிச்சுருக்காங்க இந்த சிட்டிஸ் பார்த்திங்கன்னா பெரிய மிகப்பெரிய சுவர்களால் மூடப்பட்டிருக்கு அதாவது சரவுண்ட் ஆகி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஹராப்பன் பீப்புள் ரைட்டிங் கம்யூனிகேஷன் பார்த்திங்கன்னா சீல்ஸ் தான் சரியா எந்த ஸ்கிரிப்டும் நம்ம இந்த வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கப்படலை அதுக்கப்புறம் லோத்தல் லோத்தல் என்ன ட்ரிபியூட்டரி ஆஃப் சபரமதி சபரமதி ரிவரோட ட்ரிபியூட்டரி ட்ரிபியூட்டரி தான் என்னென்னு சொல்லியிருக்கேன்ல மிகப்பெரிய ஆறுல குட்டி குட்டி ஆறு வந்து கலக்கிறது தான் ட்ரிபியூட்டரி அது எங்கே இருக்குன்னா குஜராத்தில் இருக்குது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கல்ஃப் ஆஃப் கம்பத் கம்பத் வளைக்கூடாவில் இருக்குது அங்கே என்ன இருந்திருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா டோக்யார்டு இருந்திருக்கு அந்த டோக்யார்டில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா இதுதான் சீ ட்ரேடிங் ரூட்டு அவங்களுக்கு எல்லா டைப் ஆஃப் ஷிப்ஸும் வந்து இறங்கும் இங்கேருந்து தான் நமக்கு ப்ரீஷியஸ் ஸ்டோன்ஸ் அண்ட் மெட்டல்ஸையும் சில பல கிரெயின்ஸு எல்லாத்தையுமே இங்கேயும் தான் இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா அதுக்கப்புறம் இந்த பீட் மேக்கிங்க்குன்னே தனியாக வந்து ஒர்க் ஷாப் வச்சுருக்காங்க அவங்க ஸோ இதுலேருந்து அவங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஹராப்பன் பீப்புள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்தது இந்த கிராஃப்ட்ஸுக்கு தான் அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் எண்டு முடிவு அவங்களோட ஹராப்பன் சிவிலைசேஷன் அதாவது இந்த ஸ்வாலி சிவிலைசேஷன் எப்படி முடிவுக்கு வந்திருக்குங்கிறத பார்ப்போம் 3900 தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸுக்கு அதுக்கப்புறம் அதாவது ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரடில் ஸ்டார்ட் பண்ண முன்னால் சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் த்ரீ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் பீப்புள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மக்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வேறு வேறு இடத்துக்கு மாற ஆரம்பித்தாங்க இந்த சீல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது நிறுத்தினாங்க சிட்டிஸை விட்டு தள்ளி வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதுக்கு நிறையா ஹிஸ்டாரியன்ஸ் நிறையா விதமான காரணம் சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு ட்ரைனேஜ் பிரேக் டவுன் ஆச்சு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஆறு வந்து வத்திருச்சுன்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் ரூலர் சரியாக இல்லை ப்ராப்பரான ஆட்சி இல்லைன்னு சொன்னாங்க பட் இன்ன வரைக்கும் ப்ராப்பரான ரீசன் யாரும் கொடுக்கல இவ்வளோ இதுதான் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் அடுத்த வீடியோவில் வேதிக்கேஜ் பற்றி ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ